ஸோ விஜய் கேட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய்க்குள்ளேயுமே அந்த ஒரு இன்பான் இது இருக்கும் அவர் என்னதான் வந்து ஒரு சட்டலா அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு பூச்சி சுபாவமா காமிச்சிட்டாலுமே ஒரு ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ரோட்டே ரோமியோஸ் சேனல்ல லெட்ஸ் லேர்ன் சினிமால வந்து நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட படங்கள் வந்து இன்னும் நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து க்ளோஸா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு கிளாசிக் கொடுத்தவர் தான் மிஸ்டர் ஜான் மகேந்திரன் சார் அவர்கள் சார் டிரெக்டர் ஆஃப் சச்சின் சார் வணக்கம் ரொம்ப ஹாப்பி சார் உங்க கூட நாங்க வந்து பேசுறது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு சச்சின் பத்தி சொல்லணும்னா எல்லாரோட ஃபேவரட் பிலிம்ல ஒரு நாலு பிலிம் இருந்ததுன்னா அதுல கண்டிப்பா சச்சின் இருக்கும் அது வந்து இரஸ்பெக்டிவ் விஜய் சான்ஸா இருக்கட்டும் சரி யாரா இருந்தாலும் சச்சின் வந்து ஒரு எல்லாரோட ஃபேவரட் பிலிம் நீங்க வந்து டிரெக்டர் லெஜண்ட் ச மகேந்திரன் சாரோட சன்னா இருக்கீங்க ஸோ அவரோட ஃபார்முலாவும் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் அதிக படம் பண்ணாம பண்ணா கிளாசிக் இன்னி வரைக்கும் பேசப்படுற மாதிரி இருக்கு ஸோ நீங்களும் கான்சியஸா ஒரு படம் பண்ணாலும் அது காலம் ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி தான் டிசிஷன் எடுத்து பண்ணீங்களா ஆக்சுவலா ஹரி இது வந்து அப்பா அடிக்கடி சொல்ற ஒரு வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படம் அப்படின்றது எமோஷனல் ஆடியன்ஸோட கனெக்ட் ஆகும் அதுதான் வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு இருக்கும் ஒரு பிரம்மாண்டமோ ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு மேக்கிங் ஸ்டைலோ வந்து அந்த கிராண்டியோர் எல்லாம் மீறிட்டு அந்த கண்டென்ட்ல இருக்கிற ஒரு எமோஷன் வந்து படம் பாக்குறவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சுன்னா அது எத்தனை வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலுமே அது வந்து ரொம்ப ஒரு எவர்கிரேனா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்பா ஒரு சட்டில சொல்லிட்டே இருப்பாங்க எனக்குன்னு கிடையாது சின்ன சினிமா பத்தி பேசும்போது எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் மோரோவர் வந்து அப்பா மூலமா எனக்கு வந்து நிறைய மலையாள படங்கள் பார்த்த தாக்கம் அவங்களுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஒரு கதை பண்ணா ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஃபாஸ்ட் வேர்ல ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஒரு நிமிஷம் படம் பார்த்துட்டு இருக்கோன்றதை மீறி மனசை டச் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது மட்டும் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒபீனியன் சார் நீங்க வந்து சச்சினோட ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு அதுல ஒரு கான்டென்ஸ் இருக்கு சூப்பரா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹீரோட கேரக்டர் நீங்க எங்க இருந்து சார் எடுத்தீங்க அது வந்து ஜான் மகேந்திரன் சார் உண்மையிலே சச்சினா இல்லைன்னா வந்து விஜய் சார் ஆட் பண்ண இன்புட்டா அது எப்படி சார் அந்த கேரக்டர் சொல்லுங்க சார் ஓஷோ நான் நிறைய படிச்சு அவர் ஓஷோ இதுல வந்துட்டு லைஃப் டிஃப்ரெண்டா பாக்கலாமே ஏன் ஒரு ரெகுலர் கிளிஷேட் பேட்டர்ல போறீங்க யாரோ இத்தனை வருஷமா எழுதி வச்ச இது ரைட்டு இது ராங் இவன் நல்ல பை இவன் கெட்டவன் இப்படி பண்ணதான் வந்து கரெக்ட்ன்றதுல இது பண்றது கொஞ்சம் ஒரு நாள் ஒரு உடச்சு வேற விதமா லைஃப் பாருங்களா லைஃப் புதுசா தெரியும் அது அப்படின்ற மாதிரிதான் எனக்கு இந்த ஓஷோ புக்ஸ் படிச்சப்ப வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் அது அதை தவிர பேசிக்கா எனக்கே உள்ள இருந்த ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கிண்டல் நக்கல் அப்படின்றது தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் மீ அது அது என் கூட வந்து நிறைய படம் பார்த்தவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒன்ன பாக்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க சோ அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது இது சம்பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜய்க்குள்ளேயுமே அந்த ஒரு இன்பான் இது இருக்கும் அவர் என்னதான் வந்து ஒரு சட்டலா அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு பூச்சி சுபாவமா காமிச்சிட்டாலுமே ஒரு இன்பில் ஒரு கிண்டல் இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரு குசும் இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு அது இருந்துட்டு இருக்கும் அது இல்லாத பட்சத்துல ஹி கான் ஃபேக் இட் ஒரு நடிக்கிட்டாஷா நடிக்கிறது கஷ்டம் அது அது அவருக்கும் உள்ள இருந்ததுதான் பட் இதுல இருந்த ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நான் கதை சொல்லும் போது வந்து இப்ப கூட நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க எனக்கு நிறைய கொஞ்சம் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் சொல்லப்போனா கொஞ்சம் எந்திரிச்சு பேசுவேன் போவேன் பண்ற நிறைய அதுக்கு ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் சோ விஜய் கேட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அண்ட் மொரோர் வந்து அவர் சொல்ற விஷயங்களும் வந்து நிறைய இருக்கு அது இன்னும் நீங்க எவ்வளவு வந்து ஏத்த முடிக்கணும் ஏத்துக்கிங்க யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து கரெக்ட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கனெக்ட் பண்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதுல நிறைய பேர் வந்துட்டு தப்பா வந்து நம்ம தப்பான உணவு நமக்கே இந்த மாதிரி எல்லாம் தாட்ஸ் வருது அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாதுங்க எல்லாருக்கும் தாட்ஸ் இருக்கு சில பேர் வெளியே சொல்றாங்க வெளியே சொல்றோம் இல்லை அது மாதிரிதான் வந்து அவனும் கொஞ்சம் பார்த்தானா கனெக்ட் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னாரு அப்ப விஜய் வச்ச ஒரே ரிக்வஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னார் அப்படின்னா ஆனா எல்லாம் ஓகே என்ன அது பட் நீங்க நிறைய பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றீங்க பட் அது எனக்கு நான் அது நார்மலா என்ன பண்ண மாட்டேன் சோ அதனால வந்துட்டு இந்த படத்துல வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க ஒரே நடிச்சு காமிச்சிருங்க நான் அதை அப்படியே நான் வந்து ஃபாலோ
எல்லாருக்குமே வந்து புதுசா இருந்துச்சு இப்ப இன்னைக்கும் எஸ்ஐசி சார் பாக்குறப்ப எல்லாம் சொல்லுவாரு எனக்கு ரொம்ப சச்சின் பிடிச்ச போன எனக்கு வேற மாதிரி நடிச்சிருந்தாரு விஜய் அது ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் விட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா வந்திருந்தாரு இது வடிவேல்ப <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர் என்ன ரியாக்ஷன் கொடுப்பாரு எப்படி டேலாக் பேசுவாரு என்ன ஒரு சின்ன ஒரு வெற்றி பந்தா பண்ணுவாரு அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நமக்கே ஒரு இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் வச்சுக்கோங்கள சனல நாங்க பண்ணிட்டு போகும்போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நான் எழுதிட்டே போயிட்டேன் நான் நரேட் பண்ணேன் நரேட் பண்றப்பவே வந்து அவர் அப்படி என்ஜாய் பண்ணிருந்தேன் பண்ணிட்டாரு அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் பண்ணிருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் மெருக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுன்ற மாதிரிதான் நிறைய பேர் கொண்டு போவாங்க நார்மல் அது But because okay. I was a great fan of Vodivel, sir. I told him to do it. I told him to do it. I told him to imitate and act. He enjoyed it. But he gave me a compliment. He did it. And of course, spot is a good thing. But he did it. 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 It is not just Vodivel. இது நான் ஒரு ஸ்கிரீன்ல வந்து நான் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்து நான் ஒரு பஞ்ச் பண்ண மட்டும் கிடையாது என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்கலாம் கரெக்டான கோரிகிராஃபர்ல வந்து அந்த டைமிங்ல வந்து செட் ஆகி அப்படி ரியாக்ஷன் கொடுத்தாதான் அது ஒர்க் ஆகுன்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்கே விழுந்தாலும் சரி அந்த டைமிங் கரெக்டா உட்கார வரைக்கும் டேக் வரவே மாட்டார் சார் ஜெனிலியா ஒரு மணிக்கு போயாங்க சார் இங்க இருந்து கோயம்புத்தூர் கிளம்பிட்டு அவங்க வந்து பாம்பே பிளைட் பிடிக்கணும் சார் இல்ல இல்ல பாத்துக்கலாம் பாத்துக்கலாம் லைட் போகுது சார் இல்ல ஒரு மணி வரைக்கும் லொகேஷன் இருக்கு சார் அதுக்கப்புறம் வேற இடத்துக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகணும் சார் பாத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஹரிபடி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் எதுக்கு கிடையாது காம்பிரமைஸ் கிடையாது ஹியூமர் அப்படின்றது இட் இஸ் கோரியோகிராஃபின்றது ரொம்ப ஒரு தெளிவா தெரிஞ்ச ஒருத்தரும் வடிவேல்சாங்கிருந்தாலும் <laughs> ஒரு கிரீடியா வந்துட்டு வச்சுக்கிறோமா வச்சுக்கோ அட்லீஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோமே சொல்லிட்டு டக்குனு லாஸ்ட் மூட்ல போய் விஜய் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணாமா அப்படின்னு பண்ணலாம் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு போதும் நிறுத்தவே போய் உங்களுக்கு மனசு வர அவங்க பண்றது 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 நல்லா தெரியும் இது லென்த் போயிட்டு இருக்கு நாளைக்கு நம்ம கூக்கும் தெரிஞ்சாலுமே அது ஒரு ஒரு விதமான என்ன சொல்றது அட்லீஸ்ட் ஜெனரலாக <laughs> 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 நீங்க வடிவேல் சார் மைண்ட்ல கொண்டு வந்து அந்த இதுக்கு ஃபிட் பண்ணது எப்படி சார் இது ஐ மீன் பெரிய சக்சஸ் ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் அங்க விவேக் சார்ன்றது நம்ம மைண்ட்ல வந்திருக்கும் சோ அது தாண்டி வடிவேல் சார் எப்படி एक्चुअली பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமான பேலன்ஸ் தான் இருக்கு एक्चुअली பாத்தீங்கன்னா படம் வந்து கொஞ்சம் கிளாசியா பண்ணப் போறோம் ஏனா அது வரைக்கும் அவர் வந்து கில்லி மதுரை எல்லாம் வந்து திருப்பாச்சில பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப பாசியா ஒரு பண்ணிட்டு இருக்காருன்றப்ப இது வந்து ஒரு நிறைய பேர் एक्चुअली வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த போட்டோ ஷூட்ல வந்து அவர் வந்து பைக் கூட நிக்கும் போது ஏதோ பயங்கர இங்கிலீஷ் படம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு லைட்டா ஒரு ஜெர்க் அடிச்சாங்க ஆக்சுவலா அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலா வந்து இன்னைக்கு ரசிக்கிறாங்களே தவிர வந்து கண்மூடி திறக்கும் போது சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு காமிச்சப்ப சில பேர் முகத்துல எல்லாம் அப்படியே என்னோட என்னோட பயங்கரமா அவர் வந்து என்ன சொல்றது உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படி போடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சாங்ஸ் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அப்போ அவருடைய படங்கள்ல வந்து 
அவர் என்ன <laughs> 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 ரொம்ப எவேவா போயிட கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு பேலன்சிங் ஆக்டுக்கு தான் வந்து சரி வடிவேல் சார் வந்தார் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குமே ஏன்னா வந்து எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா விவேக் சார் ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி பர்ஃபார்மர் இருந்தாலுமே அவர் ஒரு சின்ன ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இறங்க மாட்டாரு ஒரு இது அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அர்பனிஷ் ஹியூமர் இருந்துட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த ஒரு பேலன்சிங்காக தான் வந்து சரி இவர் மாதிரி ஒருத்தர் வந்தாருன்னா அதை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுவாரு இது அந்த மாதிரி கேட்டர் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கும் வந்துட்டு இந்த படம் வந்து கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணி விட்டுருவாரு அந்த மேட்சிக் வந்து வடிவேல் சார் ஈஸியாக பண்ணுவார்ன்றதுக்காக தான் வந்துட்டு வடிவேல் சார் டிசைட் பண்ணது சூப்பர் சார் ஆனால் அது வந்து நம்ம நினைச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் அது வந்து நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்களா சார் இந்த மாதிரி ஒரு காமெடி சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது இது வந்து கண்டிப்பாக இவ்வளோ நாள் ஸ்டாண்ட் ஆகும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு ஒருத்தருமே அந்த படம் ஓடும்போது டைலாக்ஸ் வந்து மனப்படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நீ ரொம்ப சப்பிக்கிறாரு எல்லா டைலாகுமே வந்து மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சார் அது எப்படி சார் பாக்குறீங்க ஒரு ஒருத்தரும் அதை யூஸ் பண்ணும் போதும் இன்னி வரைக்கும் மனப்படம் பண்ணிலாம் சொல்லும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு சார் ஹானஸ்ட்லி ஹரி வந்து நான் எப்படி வந்து வடிவேல் சார் உடைய ஒரு ஹியூஜ் ஃபேனா இருக்கணும் அது மாதிரிதான் வந்து எல்லாருமே இருக்காங்க அதனாலதான் வந்து ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் நான் எப்படி வந்து அவரை அட்மைஸ் பண்ணி ஒரு ரசிச்சு ரசிச்சு வந்து அவரை மனசுல வச்சுட்டு எழுதணும் அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் அவர் டைலாக் டெலிவரி அவருடைய கவுண்டர்ஸ் பஞ்சஸ் எப்படி பண்ணுவார் என்று எழுதணும் அது மாதிரிதான் வந்து படம் பார்க்கிற அத்தனை பேருமே வந்து அவரை ரசிச்சுட்டு இருக்காங்க அதனால வந்துட்டு ஐ வாஸ் வெரி ஷியூர் நான் ஒரு ஃபேனை எப்படி வந்து எழுதும்போது ரசிச்சோமோ அதே மாதிரி ஷூட் பண்ணும்போது ரசிச்சோமோ டெஃபினட்டா வந்து இட் வில் பி என்ஜாய்டு பை ஆல் வடிவேல் சார் ஃபேன்ஸ் இது பண்ண அந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்து எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம்டா ஒர்க் ஆச்சு எனக